哈喽，大家好。昨天，多伦多城市化房地产咨询公司发布了大多伦多地区2020年第四季度的租赁市场分析报告。报告显示， 2 0 2 0年第四季度的空置率为 5.7% 高于2019年第四季度的 1.1% 对比1971年以来多伦多的 CMHC 历史统计数据，多伦多的空置率飙升至50年来最高水平。在大多伦多905地区，空置率从2019年第四季度的 0.8% 增长到2020年第四季度的 2%2020 年905地区的空置率仍然比较低，主要的原因是这一地区租赁存量相对有限，以及多伦多市的人口外流增加，很多人离开市中心搬到这里。大多伦多地区的整体空置率在2020年第四季度为 4.6%。高于2019年第四季度的 1%2020 年第四季度，多伦多市的平均租金同比下降 10% 至2337十加元，每平方英尺的平均租金同比下降 6.2% 至 3.49 加元每平方尺。905地区的平均租金年度下降幅度比较小，为 2.2% 降至2139加元。每平方英尺平均租金同比上涨 1% 至每平方英尺 2.46 加元。就整个大多伦多地区而言，平均每月租金同比下降 8% 至 2,289 加元，每平方英尺同比下降 3.9% 至 3.19 加元每平方尺。剔除掉租金通常更高的2020年新竣工的建筑后。大多伦多地区的平均租金同比下降 8.9% 每平方英尺下降 5.7% 为了吸引租客签约，租金下降呢只是激励措施的一种，还有免两个月租金、提供免费停车位，或者是给 1,500 加元的搬家费等优惠条件。2020年，大多伦多地区有七座新的专用出租公寓大楼竣工，多伦多为六座，密西沙加为一座。共计 1,699 套。2020年底，新建筑的平均使用率为 44% 平均租金为 2,480 加元，每平方英尺 3.82 加元。相比之下， 2 0 1 9年新竣工的11座新建筑，多伦多有9座， 9 0 5地区有两座，到去年年底已经占 70% 平均租金为 2,654 加元。每平方英尺 3.77 加元。展望2021年，大多伦多地区计划完成18个租赁项目，多伦多15个， 9 0 5地区3个，总计 4,977 个单位。这个数量是自1993年以来的最高水平。随着新冠疫情的出现，专用租赁建筑在2020年有所放缓。在二零二零年第一季度，大多伦多地区的在建建筑数量达到十年来最高的一万三千七百六十四个单位之后，截至二零二零年第四季度，在建租赁单位数量下降至一万两千五百二十一个单位，略低于二零一九年第四季度的水平一万两千五百五十一个单位，但这也是三十多年来的第二高水平。尽管二零二零年的租赁活动达到创纪录的水平。但公寓租金继续下降，大多伦多地区的公寓租赁交易量在2020年增长了 25% 达到了3万八千三百套的历史新高。但是，去年可供出租的单位数量增加了 46% 导致年活跃挂牌量增长了 162% 达到创纪录的 8,066 个单位。根据2020年第四季度的月均消化量来衡量，截至年底。公寓市场上有两个月的库存，高于2019年底的 1.4 个月，但低于2020年第二季度末的 3.3 个月库存量的高点。2020年所有租赁活动的三分之二发生在下半年，因为租房者利用了租金折扣等各种优惠活动。多伦多的租赁市场正在经历巨变。多伦多城市化房地产咨询公司跟踪了50个出租公寓大楼。其中二十九个在第三季度提供了激励措施，这其中包括免费停车、免一两个月的租金，以及高达一千五百加元的搬入奖金。大多伦多地区公寓的平均交易租金在二零二零年第四季度同比下降百分之十四点一
至 2,076 家园，这是自2017年第二季度以来的最低水平。每平方英尺公寓平均租金下降了 13% 至每平方英尺 2.95 家园。这是自2018年第一季度以来首次跌破每平方英尺三家园。多伦多市的租金跌幅最大，市中心公寓市场2020年第四季度的平均租金 2,104 加元，同比下降 17.2% 平均每平方英尺 3.14 加元。在北约克、伊陶毕谷和施加堡地区 ，2020 年第四季度的平均租金。两千零三十六加元，同比下降百分之十二点七，平均每平方英尺二点七八加元。九零五地区的平均租金两千零五十加元，下降最少，下跌了百分之四点九，平均每平方英尺二点六九加元。由于疫情两次大爆发，大多伦多地区的公寓租赁市场面临史上最严峻的挑战。租赁市场经历供应冲击的多伦多，空置率飙升至五十年来的最高水平，租金恢复到疫情之前的水平，还有很漫长的道路要走。公寓市场短期内供应可能还会不断增加，未来经济的不确定性对于多伦多公寓的投资者来说非常不利。由于空置率飙升，租金价格下降，许多短租公寓进入长期租赁市场，或者是干脆转为出售。这也大大增加了市中心的供应，但是这一切对于刚需来说却是入场的最佳时机。以上就是今天我想给大家分享的内容。我的频道每天都会分享一些加拿大的生活、经济、房产相关资讯，欢迎订阅，谢谢观看，再见。